السلام عليكم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد
What is the most important thing for people to know, especially for our children, what they have to know. What is the first thing, what they have to understand? Children and adults also, what they have to know. Uh, important that they see and understand that there is this life uh, is not endlessly life. This is not continuing life. This is finishing. This life is finishing. Everything is finishing in creation. We have to understand. Nothing is going on forever. Only what is after. We are visitors here. We are visitors for some time. As you may think about, try to think. Human beings, they lost uh, thinking. They lost it. They never thinking about this. But if you are a child before maturity, is innocent, is clean. He is clean when he reach maturity. He's just changing. He changed his whole state, his atmosphere, everything. He's living in it, thinking, doing, feeling, touching, smelling, looking, hearing, everything, his senses in this dunya is just changing. He has a complete different attitude towards dunya. Everyone knows this, please. Muslims, think about this, means, and teach your children. Then you lost childhood, finished, finished. You, have, you are a new one, new one with the ego, your ego coming up now. Nafsa marabisu. Yazhar. Yadharu, ala shu ismu, ala tifl, and the mahuak sayakun, talata ashra, abrata ashra, hamsata ashra. Yatahir al umur lahu. He is changing everything, and he is not the same. And then you will also change. And you have power, you get to full power, then it's getting less, 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 every time less. You are on the way for less until you reach zero. Then it's zero. Then you say bye bye to this world. And we have to think about this. And this is only this life. This life is created by Allah subhanahu wa ta'ala to finish. To finish and it will continue your life in different life, the real life. Real life will continue and start. For many people, most people it will start. They never lived. They will, when they die, they discover that they didn't live. <laughs> they die, they start to live. And they discover that they never lived before. Yes, they were dreaming in illusion. Illusion of nafsa marabisu, of the ego, endless illusions, being in thought, in thought. You are in thought. That's not life. Life is now. The present moment, that is life. If you think about tomorrow, it's not life. It's thinking. You are thinking. You think about future, but there is no future. Where is the future? 
There is only now. The future which you think there is the future, it's another present moment, but it's tomorrow. But it's also the present moment. Like this, we are fooled by shaitan and cheated by our nafs. Now Allah subhanahu wa ta'ala, he is saying, um, I have a castle uh, in which you are secure. He's asking us to come to his castle, to his fortress, and it is totally secure, absolute sure, absolute secure. What is this castle? It is to say, La ilaha illallah. La ilaha illallah is my castle, and everyone entering my castle, he is secure. That is what we have to do. You are complete. If you say, La ilaha illallah, you believe in Allah Almighty as in the one God, you are secure. That is your amanat to be secure in this life and hereafter. And people have, they have to learn this. They have to learn. They fell in endless trouble because their nafs, the ego, is making, when the ego is coming up in that age, is coming up, coming up, coming up, it, it is building some, it's building a prison. We are in prison. Al-Mu'min, dunya al-Mu'min, al-Sijin. It is a prison for the believer. This word is a prison. And you may, who make this prison? Yourself. You make it yourself by your thinking. You think you should be this, you should be that. You, it should be like this, it should be like that. I hope it will be like that, it will be like this. Oh, wow, wow, it was like this. Like this. You are thinking and dreaming, going back, going forth. This is a terrible state. It's a prison. It's our prison. And we have to break it. And Islam is breaking it. And Allah subhanahu wa ta'ala, he showed, he showed through his prophets, through his Mursaleen, the ones he sent, and awliyas, up to the end of time, he is showing and sending them to open your prison, to make an opening. Without opening, you are imprisoned and there is no chance to escape. If there is an opening, even a small hole you can make in the wall of your prison, a small one, you can just look through it, you see beauty, you see lights, you see good things, and immediately your longing is coming to your heart. You want to go out of your prison. You want to go there, and you must make it bigger. This hole must be bigger, and they help you. Oliyas and the helpers of Allah subhanahu wa ta'ala, they help you to make it bigger to make it good so that you can get out and to break it, finally to break it down. To break it down completely and to be free. Free from your prison, from our prison, ego prison. That is what we have to do. That is what Islam is teaching. And Islam is bringing us. Every rule in the Holy Sharia and the Holy Law sacred law, you are having one tool to get free, to get free. Everything what you are doing, pleasing Allah Almighty, it helps you and makes you content. People, they are never content. When they reach something from dunya, they want more. They think about the next, the next one. This is how we are programmed, and how we are thinking, and how we are moving. Now, the whole world is in fear, totally fear, since a long time. Now more, even. Now they are more, fearing more from the small one, from the virus, 
and before and from terror and from horror they are fearing all the time they are in fear and the only thing which can stop their fear is to go into the castle of Allah subhanahu wa ta'ala to say la ilaha illallah that is what the prophet brought sallallahu alaihi wasallam in the best way the most beautiful way O oh, Christians and Jewish, why are you not believing in Sayyidina Muhammad? Believe before it's too late. You must believe. You had the books, holy books, it's written there. Even you have the proof, you are not accepting. Because you're proud and your pride and your greed and your greed of power is preventing you from to say there's Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Coming after all prophets, last one. And he brings the perfect message, confirming all messages before. Don't be proud. Leave shaitan ways. Agents of shaitan. They are agents of shaitan. They use religion and they are agents of shaitan in the dress of a religion. No, you have to believe. You have to believe. And all people. And it doesn't matter which religion they must say, La ilaha illallah. There is only our Lord. Oh, our Lord. No, no one can uh, protect us. No one can save us from this, from this terror, from this suffering, from this catastrophe, except you. There will be millions and milliards going, dying, finishing. And no one can save them except Allah subhanahu wa ta'ala. And the saving, he is saying himself, my castle is la ilaha illallah. Prophet brought that, sallallahu alayhi wa sallam. He brought it in the most beautiful way. He was teaching la ilaha illallah. And these unbelievers, they didn't believe. They are stubborn and they try to fight him. They are fighting him. Up today, even they fight him, the people. And Allah give him victory, sallallahu alayhi wa sallam. Yes, he is coming with 10,000 people in the end. First, they want to kill him. And then he left his homeland, his beloved homeland, Makkah Mukarama, and then he went after eight years or seven years, eight years, he went back with 10,000 people to be in Mecca and to make tawaf for the, in the holy house, Baytullah. And there was not one drop of blood by this conquering, not one drop. And he was forgiving the most, um, most hateful people, most terrible people, he was forgiving. He said, go, go in peace, go. But to some, some people he said, don't come under my eyes. This is also a big punishment. This is a real punishment. Yes, not your life, no. Punishment is if you are not allowed to be with mu'mins, to be with awliyas. If you are dying and then you see because of your deeds and your Id uh, foolishness and stubbornness and adab, without adab, you cannot be with the saints. They don't like your company because no adab. That is punishment. If you want to know what is hell, this is hell. Yes. May Allah protect us, inshallah, and protect people and give them safety and save them from the hands of shaitan, from the hands of their ego, from the prison of their ego. Brüder und Schwestern, Salamu Alaikum und Juma Mubarak und Gratulation, dass ihr 
geboren seid, dass ihr erschaffen seid. Ja, wir alle, Maschallah, diese Chance haben, diese Ehre, erschaffen zu sein von Allah subhanahu wa ta'ala. Und äh, Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, äh, dass er ein Schloss hat ein, oder eine Burg hat, eine Burg, eine sichere Burg. Und diese Burg, äh, wer dort ist, ist in absoluter Sicherheit, absoluter Sicherheit von allem. Und er ist gerettet für immer. Diese Burg ist La ilaha illallah. Ja, sie heißt La ilaha illallah, diese Burg. Das ist das, was der Prophet sallam, gebracht hat, hauptsächlich, und worüber sich die Ungläubigen am meisten geärgert haben. La ilaha illallah. Ja, was ist mit unseren Idolen, mit unseren, ja, deine Idole, deine Ego-Idole, deine Ego-Wünsche. Ja, die tauchen auf, wenn ein Kind mh, Pubertät erreicht, dann fängt diese Sache an. Deswegen müssen wir unseren Kindern, das Erste, was wir ihnen beibringen müssen, ist, dass dieses Leben aufhört. Dass dieses Leben, alles, was wir hier sind und sehen und hören und tun und fühlen und machen in Madrid, das hört alles auf. Es bleibt nicht. Das ist, was ein Kind zuerst verstehen muss und auch die Erwachsenen natürlich. Und sich erinnern müssen. Das ist nicht immer. Es geht nicht immer weiter. Nee, es hört auf. Und als Beispiel kann man nehmen, wenn ein Kind die Pubertät erreicht, mit 13, 14, 15, je nachdem, dann ändert sich sein Leben. Es ändert sich total. Er befindet sich plötzlich in einer ganz anderen Atmosphäre. Ja, sein Nafs, seine Nafswünsche, die vorher nicht da waren, die sind plötzlich da. Er sieht alles durch die Brille seines Nafs Amar Rabisu und er handelt danach. Er sieht anders, er hört anders, er schmeckt anders, er fühlt anders. Er ist anders. Er hat nichts mehr zu vergleichen mit, der vorigen, äh, mit dem vorigen Zustand. Es ist ein neuer Zustand. Und er dringt ein in die Welt und er ist dort verhaftet. Und er bildet sich was? Er bildet sich nach und nach durch seine Wünsche und durch seine Sichtweisen und die Befolgen seiner Wünsche bildet er sich ein Gefängnis. Ja, das Gefängnis ist aus seinen Gedanken. Weil wir sind in den Gedanken. Ja, wir leben in diesem Gefängnis. Die meisten Menschen wachen erst auf aus diesem, oder brechen erst aus oder es bricht erst zusammen das Gefängnis, wenn sie selber zusammenbrechen, wenn ihr Körper zusammenbricht im Tod. Und dann sehen sie auch ihr inneres Auge, was dann erwacht, sieht dann was die Wahrheit ist und es sieht etwas, was es vorher nie gesehen hat und es bemerkt, dass es lebt plötzlich, ein Leben hat, was es sich nicht hatte vorstellen können. Es hat immer gedacht, er lebt, aber er hat gar nicht gelebt. Er hat sich nur bewegt. Er hat sich bewegt. Bewegen heißt noch nicht leben. Leben ist ein Geheimnis von Allah, von dem heiligen Namen Al-Hay. Das ist ein, ein Geheimnis dieses Lebens ist es ein ewiges Leben. Und dieses Leben, was wir hier als Leben bezeichnen, ist ein Traum. Das sind deine Gedanken. Ja, das sieht man daran, dass wir nicht, in diesem, nicht präsent sind. Wir sind nicht präsent. Präsent heißt Gegenwart. Und es heißt immer, du willst in der göttlichen Gegenwart sein. Ja, in der göttlichen Gegenwart. Das ist nicht irgendwann mal, irgendwann mal in fernen Zeiten göttliche Gegenwart. Nee, jetzt ist göttliche Gegenwart. Jetzt. Es ist nicht göttliche Vergangenheit oder göttliche Zukunft, sondern göttliche Gegenwart. Ja, und wir sind nicht in der Gegenwart. Wir sind entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Wir sind in Gedanken. Wir träumen. Wir sind im Traum. In einem Traum, in einem Wunschtraum. Ja, wenn wir irgendwas erreicht haben, dann guckst du schon danach. Du guckst immer schon weiter. Wenn du irgendwie gehst, ein paar Schritte gehst, dann siehst du nicht deine Schritte. Du siehst nur, ah, du musst dahin. Wenn du dann da bist, ja, dann musst du wieder dahin. Und dann musst du wieder dahin. Und wenn ich das erreicht habe, muss ich jetzt das erreichen. Ohne Ende. Ein Traum ohne Ende, der wird nur unterbrochen durch Allahs Gegenwart. Durch La ilaha illallah. 
Ja, wir sind aufgerufen dazu, unser Gefängnis, was wir selber mit eigenen Händen aufgebaut haben, zu zerbrechen. Und helfen tut uns Allah subhanahu wa ta'ala. Und er schickt seine Propheten, seine Gesandten und danach seine Heiligen, seine Freunde, seine, die Gottesfreunde und die Freunde der Rasulullah. Er schickt sie uns zu helfen. Und sie machen immer, ja, wo man schon sehen kann, es ist ein Loch in der Wand von dem Ge Gefängnis. Ja, zumindest schon mal ein Loch, man hat schon mal geschaut, ein kleines bisschen hat sich es geöffnet, sieht man die Schönheit, das Licht, die Ewigkeit, den Geschmack, ja, nimmt man wahr, der da draußen ist und es fängt an, die Sehnsucht im Herzen und die, soll, die will raus aus dem Gefängnis. Und es geht darum, die ganzen Mauern völlig einzubrechen zum Schluss. Und helfen tut ihr dabei die Helfer eben. Die Heiligen, die Gottesfreunde und die Gesandten und Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam hat es gebracht. Er hat gebracht La ilaha illallah in, in der Perfektion. Und die Leute wollen es nicht wahrnehmen. Die Menschheit ist völlig am Leiden. Die sind total am Leiden. Es ist ein ohne Ende Leid und es wird mehr. Es werden Millionen gehen, es werden Milliarden gehen. Und es ist Leid ist ohne Ende und alles nur wegen, wegen Nafsa Marabisu, wegen dem Ego. Und weil sie hören auf Shaitan. Sie hören auf Shaitan. Und warum hören sie auf Shaitan? Weil sie keine Heiligen haben, nach denen sie sich richten. Wir brauchen keine Heiligen. Wir brauchen einen Heiligen. Ohne Heiligen ist gar nichts, um Muslim. Nichts. Irrtum. Schleier. Traum. Meinst du, ohne Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hätte, wär, hätte, hätten wir Islam? Ohne die Gefährten? Nein, hätten wir nicht. Wacht auf, o Muslims. Wenn euch ein, ein Theologe etwas erzählt, da kommt nichts rüber. Das ist keine Nahrung. Da ist gar nichts. Da gehst du so rein und du gehst wieder raus, wie du reingekommen bist. Wenn ein Gottesfreund spricht, dann kommt das, wird das Herz angesprochen und erleuchtet. Und berührt zumindest. Meint ihr, die Gefährten hätten dem Propheten gefolgt, wenn sie nicht berührt wären vom Propheten Sallallahu alaihi wasallam? Sie sind ihm gefolgt, weil sie, weil sie berührt waren. Nicht berührt, sie sind absolut außer sich gewesen. Und so muss es sein. So ist es heute auch. Ihr müsst einen Heiligen sehen, einen Aulia, einen Waliullah, einen Sheikh, der euch aus der Fassung bringt. Aus der Shaitan-Fassung. Aus der Ego-Fassung. Er braucht Power. Das kann nicht jeder. Deswegen sucht euch einen Scheich. Shaitan hat uns unterdrückt. Total. Kein Denken mehr, nichts mehr, nur noch wie ein Schaf rumlaufen, hin und her, nichts mehr denken. Ja, ich bin Moslem, ja. Ja, Alhamdulillah. Allah belohnt uns nach unserer Absicht. Alania. Aber du willst aufwachen. Du willst aufwachen. Bevor du stirbst, willst du aufwachen. Du willst wach werden. Jetzt. Nicht erst am Tod. Jetzt willst du wach werden. Jetzt soll das Leiden aufhören. Dieses saublöde, sinnlose Leiden. Wie lange willst du warten? Wie lange? Möge Allah uns helfen, inshallah. Und mögen wir die Hilfe, seine Hilfe annehmen. La ilaha illallah ist erschloss. Keine Angst zu haben. Wir brauchen keine Angst haben. Nicht vor Virus, nicht vor Corona, Morona. 
Nicht vor Terror, Horror, Bomben, dies, das, nix. Wenn du Angst hast, dann stimmt was nicht. Kann nicht sein. Heißt nicht, dass man sich nicht schützen soll, ist okay. Man muss sich schützen und das tun, ja, binde dein Kamel an und dann vertraue auf Allah. Aber du musst wissen, du bist geschützt. Wenn du sagst, la ilaha illallah, nichts, aber auch gar nichts, kann dich berühren, kann dir schaden, kann irgendwas mit dir machen, gar nichts. Das ist die Message von Allah subhanahu wa ta'ala, komm in mein Schloss, komm. Flieht nicht, flieht nicht von meinem Schloss, kommt in mein Schloss, kommt in meine Burg. Alle fliehen mit Shaitan. Shaitan führt sie weg, einer nach dem anderen. Möge Allah uns schützen, inshallah. Und uns aus unserem Tiefschlaf und Tieftraum aufwecken. Inshallah. Mit der Hilfe, mit seiner Hilfe und den seiner Helfer und den Gottesfreunden, inshallah. Alhamdulillah, Hamdal Kamilin wa Salatu wa Salam wa Rasulina Sayyidina Muhammadin wa Ala Ali wa Sahbi Ajma'in Tazimani Nabi, Takrimani Fakhamati Shani Safi Fakala Azza wa Jalla Man Kainan Mukhbiran wa Amira Inna Allah wa Malaikata Yusaluna Ala Nabi Ya Ayuhal Ladina Amanu Sallu Alayhi wa Sallamu Taslima Allahumma Salli wa Sallam Ala Sayyidina Muhammadin Naji umatahu andara al-jahim, mafra al-arab wa'ajam, maulana wa maulana ala main, muhtara main, sayyidina abil qasim muhammad, ya ayuha al-mushtakun li nuri jamal wa muhtajun shafatahu, salu alayhi wa sallamu taslima, Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ala sayyidina muhammad, kama salli ala sayyidina ibrahim wa ala ala sayyidina ibrahim, innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim Innaka hamidu majid Amin Allahumma ansurna nasra aziza Wa aftana na fathan kariba Allahumma ajalana minadunka waliya Allahumma ajalana minadunka sutana nasira Wa aktub sahha wa salama wa lafa wa lafiyata Wa nasra alayna wa ala hujaj wa zawari wa ghazati wa mujahideen mukimeen Musafireen fi barrika wa bahrika wa jawika min umatul muhammadin ajma'in Sallallahu alayhi wa sallam Wa salamun ala mursaleen wa alhamdulillahi rabbil alameen إن لا يأمر بالعدل والإحسان والإتاز الكربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون أبتي مسلم الله أكبر الله أكبر شدوا لا إله إلا الله شدوا محمد رسول الله